పిల్లలు ఈరోజు మనం ఫోర్త్ క్లాస్ మ్యాథ్స్ మ్యాజిక్ సెమిస్టర్ టూ డివిజన్ ఈ లెసన్ వందల వర్క్ షీట్ త్రీ గురించి తెలుసుకుందాం ఇక్కడ మనకి డివిజన్ ఆఫ్ త్రీ త్రీ డిజిట్ నెంబర్ విత్ వన్ డిజిట్ నెంబర్ మూడు అంకెల సంఖ్యను ఒక అంక సంఖ్యతో భాగించటం సో ఇక్కడ చూసినట్లయితే అచ్చిన నూట పన్నెండు పరుగులు అగరగోత్తులను సమానంగా ఎనిమిది పెట్టెలు పేర్చింది అయితే ఒక్కో పెట్టెలో ఎన్ని అగరవత్తులు ఉంటాయి ఓకే ఇప్పుడు దీన్ని మనకి ఇక్కడ ఏమిచ్చాడు వాట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈజ్ గివెన్ ఇన్ ద ప్రాబ్లం సో ఈ లెక్కలో ఏ సమాచారం ఇచ్చారు అని అడిగారు సో మనకి ఈ లెక్కలో మనకి ఏం సమాచారం ఇచ్చారు అర్చన అర్చన నూట పన్నెండు అగరవత్తులు అగరవత్తులను ఎనిమిది పెట్టెలలో ఎనిమిది పెట్టెలలో సమానంగా పేర్చింది సమానంగా పేర్చింది ఇది మనకి ఈ సమస్యలో ఇచ్చిన సమాచారం వాట్ ఈజ్ ఫౌండ్ టు బి వాట్ ఈజ్ టు బి ఫౌండ్ మనం ఏం కనుక్కోవాలి ఒక్కో పెట్టెలో ఎన్ని అగరవత్తులు ఉంటాయో మనం కనుక్కోవాలి ఏం కనుక్కోవాలమ్మా ఒక్కో పెట్టెలో ఒక్కో పెట్టెలో ఎన్ని అగరవత్తులు ఉంటాయి ఎన్ని అగరవత్తులు ఉంటాయి ఇది మనం ఈ సమస్యలో మనం కనుక్కోవాలి ఓకేనా సమస్య సాధించడానికి ఏ ప్రక్రియను ఎన్నుకుంటావు సో సమస్య సాధించడానికి ఏ ప్రక్రియ ఎన్నుకుంటావంటే మనం ఇక్కడ మనకి సమానంగా పంచుకోవటం అని ఎక్కడైతే ఉందో అప్పుడు మనం సమానంగా పంచుకోవటం అంటే బాగాహార ప్రక్రియను మనం ఎన్నుకోవాలి సో ఏ ప్రక్రియను ఎన్నుకుంటామమ్మా బాగాహారం బాగాహారం ప్రక్రియను ఎన్నుకుంటాం సో ఇది రాస్తాం నెక్స్ట్ సెకండ్ చూసినట్లయితే హౌ మెన్ ఇక్కడ చూసారా అర్చన అదే సేమ్ ప్రాబ్లమ్ ఉంటుంది అర్చన నూట పన్నెండు అగరవత్తులను సమానంగా ఎనిమిది పెట్టెలో పేర్చింది అయితే ఒక్కో పెట్టెలో ఎన్ని అగరవత్తులు ఉంటాయి సో ఇక్కడ చూస్తే హౌ మెనీ దోప్ సిక్స్ ఆర్ దేర్ అంటే మొత్తం ఎన్ని అగరవత్తులు ఉన్నాయి అంటే మొత్తం ఎన్ని అగరవత్తులు ఉన్నాయమ్మా నూట పన్నెండు అగరవత్తులు అనేవి మనకి ఉన్నాయి ఓకే నూట పన్నెండు అగరవత్తులు ఎన్ని ఉన్నాయి నూట పన్నెండు సో ఎన్ని పెట్టెలు ఉన్నాయి ఎనిమిది పెట్టెలు ఉన్నాయి ఎన్ని ఉన్నాయి ఎనిమిది పెట్టెలు ఉన్నాయి ఒక్కో పెట్టెలు ఎన్ని అగరవత్తులు ఉంటాయి సో అయితే ఒక్కో పెట్టెలు ఎన్ని అగరవత్తులు ఉంటాయి అని అంటే మనం వన్ వన్ ట్వెల్వ్ డివైడెడ్ బై ఎయిట్ మనం దీన్ని వన్ వన్ ట్వెల్వ్ డివైడెడ్ బై ఎయిట్ అని మనం చేసినట్లయితే మనకు ఒక్కో పెట్టెలు ఎన్నో వస్తాయో మనకి ఇక్కడ తెలుస్తుంది సో వన్ వన్ ట్వెల్వ్ డివైడెడ్ బై ఎయిట్ అంటే బాగాహార రూపం ఎట్లా రాసుకున్నాము స్టెప్ వన్ ఎయిట్ వన్ జార్ ఎయిట్ ఎయిట్ టూ జార్ సిక్స్టీన్ కదా సిక్స్టీన్ ఎక్కువైపోతుంది కాబట్టి ఎయిట్ వన్ జార్ ఎయిట్ రాస్తాం సో లెవెన్లో ఎయిట్ తీసేస్తే త్రీ వస్తుంది టూ అనేది మనం త్రీ అనేది ఎయిట్ కానీ చిన్నది కదా సో టూ అనేది దించుకుంటాం ఎయిట్ టేబుల్లో మనకి థర్టీ టూ ఎక్కడ వస్తుందో చూడండి ఎయిట్ ఎయిట్ ఫైవ్ జా ఫార్టీ కదా దానికి ముందుగా ఎయిట్ ఫోర్ జా థర్టీ టూ ఉంటుంది సో ఎయిట్ ఫోర్ జా థర్టీ టూ సో టూలో టూ తీస్తే జీరో త్రీలో త్రీ తీస్తే జీరో సో ఎన్ని పెట్టెల్లో మనకి అగ్రవర్తులు పెట్టుకోవచ్చమ్మా మనకు ప్రోడక్ట్ ఎంత వచ్చింది ఇక్కడ సో మనకి ఫలితం ఎంత వచ్చింది ఫోర్టీన్ సో నా పద్నాలుగు పెట్టెల్లో మనం ఈ నూట పన్నెండు అగరవత్తులు అనేవి ఒక్కో పెట్టెలో ఎనిమిది పెట్టుకున్నట్లయితే సమానంగా పద్నాలుగు పెట్టెల్లో మనం పెట్టవచ్చు ఓకే ఓకేనా ఓకే ఒక్కొక్క పెట్టెలో ఎనిమిది పెట్టెల్లో మనకి ఒక్కొక్క పెట్టెలో పద్నాలుగు అగరవత్తులు ఉంచినట్లయితే నూట పన్నెండు అనేవి సమానంగా మనం పంచవచ్చు సో ఒక్కొక్క పెట్టెలో మనకి పద్నాలుగు అగరవత్తులు అనేవి పెట్టవచ్చు ఓకేనా నెక్స్ట్ 
చూడండి అదే ప్రాబ్లం మళ్ళీ ఇక్కడ ఉంది థర్డ్ వన్ వచ్చిన నూట పన్నెండు అగ్రవర్తులను సమానంగా ఎనిమిది పెట్టెల్లో పేర్చింది అయితే ఒక్కో పెట్టెలో ఎన్ని అగ్రవర్తులు ఉంటాయి సో అగ్రవర్తుల సంఖ్య అనేది మనకి ఇక్కడ నూట పన్నెండు ఇచ్చారు అలానే పెట్టెల సంఖ్య ఎనిమిది ఇచ్చారు అలానే ఒక్కో పెట్టెలో గల అగ్రవర్తులు ఎన్ని ఉన్నాయి అని అన్నారు సో వన్ ట్వెల్వ్ డివైడెడ్ బై ఎయిట్ ఇంతకుముందు మనం చేసాం కదా ఫోర్టీన్ సో దీన్ని మనం ఒకటి చేసుకున్నాం వన్ ట్వెల్వ్ డివైడెడ్ బై ఎయిటీన్ అంటే బాగా రూపం రాసాము స్టెప్ టూ ఎయిట్ టేబుల్ మనకు వచ్చి ఉండాలి ఇక్కడ మనకి వన్ అనేది ఎయిట్ కట్టి చిన్నదవుతుంది కాబట్టి టూ టూ డిజిట్స్ తీసుకుంటాము రెండు అంకెలు సో లెవెన్ అనేది ఎయిట్ టేబుల్లో ఎయిట్ వన్ జార్ ఎయిట్ ఎయిట్ టూ జార్ సిక్స్టీన్ కదా సో సిక్స్టీన్ అనేది మనం దీనిలో తీయలేం కాబట్టి ఎయిట్ వన్ సార్ ఎయిట్ రాసుకుంటాము సో వన్లో ఎయిట్ తీయలేం కాబట్టి బార్ అంకి వెళ్తాము సో లెవెన్లో ఎయిట్ తీసేస్తే త్రీ అవుతుంది ఎయిట్ కంటే త్రీ చిన్నది కాబట్టి దీన్ని మనం దించుకుంటాము నెక్స్ట్ థర్టీ టూ కంటే పెద్ద సంఖ్యను చూసుకుంటాము ఎయిట్ టేబుల్లో ఎయిట్ ఫైవ్ జార్ ఫార్టీ సో ఫార్టీ అనేది పెద్ద అవుతుంది కాబట్టి ఎయిట్ ఫోర్ జార్ థర్టీ టూ సో ఎయిట్ ఫోర్ జార్ థర్టీ టూ దాని ముందు నెంబర్ దాని ముందు నెంబర్ని తీసుకుంటాము సో టూలో టూ తీస్తే జీరో త్రీలో త్రీ తీస్తే జీరో ఓకేనా సో ఇక్కడ మనకి ఫోర్టీన్ అనేది వచ్చింది ఒక్కొక్క పెట్లు ఎన్ని ఉంటాయంటే ఫోర్టీన్ ఉంటాయి ఓకేనా నెక్స్ట్ సేమ్ అదే ప్రాబ్లం మళ్ళీ ఇక్కడ కూడా ఇచ్చారు వన్ వన్ ట్వెల్వ్ అగర్ అచ్చిన నూట పన్నెండు అగ్రవర్తులను సమానంగా ఎనిమిది పెట్టెల్లో పెట్టింది అయితే ఒక్కో పెట్టెలో ఎన్ని అగ్రవర్తులు ఉంటాయి సో అగ్రవర్తుల సంఖ్య వన్ వన్ ట్వెల్వ్ వన్ వన్ టూ అంటే వన్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వెల్వ్ పెట్టెల సంఖ్య ఎయిట్ ఎనిమిది ఉన్నాయి ఒక్కో పెట్టెల గల అగర్వర్తుల సంఖ్య ఇక్కడ మనం బాగా హరపం రాయాలి వన్ వన్ ట్వెల్వ్ సారీ వన్ వన్ టూ వన్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వెల్వ్ డివైడెడ్ బై ఎయిట్ ఒక్కో పెట్లు ఎన్ని ఉంటాయని చెప్పాము ఇక్కడ చేసాం కదా మనం సేమ్ అదే మనం ఇక్కడ కూడా చేసుకుంటాం ఓకే ఎయిట్ ఫోర్ జో థర్టీ టూ ఒక్కో పెట్లు ఎన్ని వచ్చాయమ్మా ఫోర్టీన్ ఓకే నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ వన్ చూడండి వచ్చిన నూట పన్నెండు అగ్రవర్తులను సమానంగా ఎనిమిది పెట్టెల్లో పెట్టింది అయితే ఒక్కో పెట్టెలు ఎన్ని అగ్రవర్తులు ఉంటాయి సో ఇక్కడ మనం వర్డ్ ప్రాబ్లం రాసుకుంటాం వచ్చిన వచ్చిన దగ్గర ఉన్న అగరవత్తులు అగరవత్తులు ఈక్వల్ టు నూట పన్నెండు ఓకే అచ్చిన దగ్గర ఉన్న అచ్చిన దగ్గర ఉన్న పెట్టెలు ఈక్వల్ టు ఎనిమిది ఒక్కో పెట్టెలో ఒక్కో పెట్టెలో సమానంగా పంచిన సమానంగా పంచిన అగరవత్తులు అగరవత్తులు ఎన్ని అనేది మనకు తెలియదు కాబట్టి వన్ వన్ టూ వెల్ని ఎయిట్తో మనం భాగిస్తే ఎయిట్ వన్ ఈజ్ ఎయిట్ త్రీ టూ నిచ్చాము ఎయిట్ ఫోర్ జార్ థర్టీ టూ సో టూ జీరో జీరో సో ఫోర్టీన్ వచ్చాయి కదమ్మా ఒక్కో పెట్టెలు ఎన్ని ఉంటాయి ఫోర్టీన్ ఉంటాయి ఓకేనా నెక్స్ట్ కోక్ షీట్ ఫోర్ చూసినట్లయితే మూడు అంకెల సంఖ్యను ఒక అంక సంఖ్యతో భాగించటం క్రింది ఇవ్వబడిన సంఖ్యలను పదితో భాగించి భాగఫలం మరియు శాసనను తెలియజేయండి సో మనకి ఇక్కడ ఆరు వందల ఎనభై ఏడుని పదితో భాగించమంటున్నాడు సో భాగహార రూపం మనం రాసుకుంటే ఇట్లా రాసుకున్నాం సో టెన్ టేబుల్ మన తర్వాత రాసుకోవాలి సో టెన్ టేబుల్ మనకి గుర్తుపెట్టుకుంటే ఇక్కడ టెన్ అనేది సింగిల్ డిజిట్ మనం తీసుకుంటే టెన్ కంటే సిక్స్ చిన్నది అవుతుంది కాబట్టి డబుల్ డిజిట్ తీసుకుంటాము సిక్స్టీ ఎయిట్ సో సిక్స్టీ ఎయిట్ అనేది మన టెన్ టేబుల్లో ఉండదు కదా సో సెవెంటీ ఉంటుంది సో సెవెంటీ రాసుకుంటే మనం ఇక్కడ దాని నుంచి తీయలేం కాబట్టి టెన్ సిక్స్ జార్ సిక్స్టీ సిక్స్టీ రాసుకుంటే ఎయిట్లో జీరో తీస్తే ఎయిట్ 
సిక్స్లో సిక్స్ ఇస్తే జీరో సో టెన్ కంటే ఎయిట్ చిన్నది కాబట్టి మళ్ళీ సెవెన్ని ఇక్కడ దించుకుంటాం ఓకే టెన్ ఎయిట్ జర్ ఎయిటీ నైన్ నైన్ రాసుకుంటే నైంటీ తీయలేం కాబట్టి టెన్ ఎయిట్ జర్ ఎయిటీ సో సెవెన్లో జీరో తీస్తే సెవెను ఎయిట్లో జీరో తీస్తే ఎయిట్లో ఎయిట్ తీస్తే జీరో సో ఇక్కడ మనకు రిమైండర్ సెవెన్ మిగిలింది ఇంకా ఏమి మనకి ఇక్కడ తెచ్చడానికి లేవు కాబట్టి సెవెన్ అనేది ఉంటుంది సో ఇక్కడ మనకి భాగఫలం ఎంత ఉందమ్మా అరవై ఎనిమిది అనేది భాగఫలం ఉంది శేషం మనకి ఏడు ఉంది సో క్వశ్చంట్ అరవై ఎనిమిది రిమైండర్ ఏడు ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి త్రీ నైంటీ ఎయిట్ డివైడెడ్ బై టెన్ సో టెన్ ఫోర్ జర్ ఫార్టీ అవుతుంది సో ఫార్టీలో థర్టీ నైన్లో ఫార్టీ తీయలేం కాబట్టి టెన్ త్రీ జర్ థర్టీ రాసుకుంటాం సో నైన్లో జీరో తీస్తే నైన్ త్రీలో తీసిస్తే జీరో టెన్ కంటే నైన్ చిన్నది కాబట్టి ఎయిట్ని తెంచుకుంటాము టెన్ టెన్ జర్ హండ్రెడ్ అవుతుంది సో హండ్రెడ్ నైంటీ ఎయిట్ని తీయలేం కాబట్టి దానికి ముందు సంఖ్యని నైన్ తీసుకుంటాము టెన్ నైన్ జర్ నైంటీ సో ఎయిట్లో జీరో తీస్తే ఎయిట్ నైన్లో నైన్ తీస్తే జీరో ఇంకా మనకి ఏమీ లేవు కదా తెంచడానికి సో టెన్ కంటే ఎయిట్ చిన్నది కాబట్టి ఇదే రిమైండర్గా మనకి ఉండిపోతుంది సో బాగాఫలం ఎంత వచ్చిందమ్మా థర్టీ నైన్ వచ్చింది శేషం ఎంత వచ్చింది ఎయిట్ వచ్చింది సో కోర్సు ఎంటు థర్టీ నైన్ రిమైండరు ఎయిట్ ఓకేనా కోర్సు ఎంటు థర్టీ నైన్ రిమైండరు ఎయిట్ ఇక్కడ కూడా మనకి కోర్సు ఎంటు సిక్స్టీ ఎయిట్ రిమైండర్ సెవెన్ ఓకే నెక్స్ట్ టూ ఎయిటీ నైన్ డివైడెడ్ బై టెన్ సో ఇట్లా మనం రాసుకున్నాం బాగా హర్ రూపం సో టెన్ త్రీ జర్ థర్టీ అవుతుంది సో థర్టీ అనేది మనం ట్వంటీ ఎయిట్ నుంచి తీయలేం కాబట్టి టెన్ టూ జర్ ట్వంటీ సో ఎయిట్లో జీరో తీస్తే ఎయిట్ టూలో టూ తీస్తే జీరో టెన్ కంటే ఎయిట్ చిన్నది కదా సో నైన్ మనం దించుకున్నాం సో టెన్ నైన్ జర్ నైంటీ అవుతుంది సో నైంటీ అనేది ఎయిటీ నైన్ నుంచి తీయలేం కాబట్టి టెన్ ఎయిట్ జర్ ఎయిటీ సో నైన్ ఎయిట్లో ఎయిట్ తీస్తే జీరో బాగాఫలం ఎంత వచ్చిందమ్మా ట్వంటీ ఎయిట్ వచ్చింది రిమైండర్ శేషం అనేది నైన్ వచ్చింది సో ఇక్కడ కోర్సు ఎంటు ట్వంటీ ఎయిట్ రిమైండరు నైన్ ఓకే నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి వన్ సిక్స్టీ నైన్ డివైడెడ్ బై టెన్ దీన్ని బాగా హర్ రూపంలో రాసుకుంటే టెన్ వన్ సార్ టెన్ టెన్ టూ సార్ ట్వంటీ అయిపోతుంది కాబట్టి టూస్ మనం రాసుకోము దాని ముందు నెంబర్ వన్ కాబట్టి టెన్ వన్ సార్ టెన్ సో రెండు నెంబర్లే తీసుకోవాలి ఎందుకంటే దీనికంటే ఇది ఒకటి చిన్నది కాబట్టి ఇక్కడ కూడా మనం టూ డిజిట్సే స్టార్టింగ్లో మనం తీసుకుంటాం ఓకే సో టెన్ వన్ జర్ టెన్ సో సిక్స్లో జీరో తీస్తే సిక్స్ వన్లో వన్ తీస్తే జీరో టెన్ కంటే సిక్స్ చిన్నది కాబట్టి నైన్ అనేది దించుకుంటాం సో టెన్ సిక్స్ సార్ సిక్స్టీ ఎందుకంటే టెన్ సెవెన్ జార్ సెవెంటీ రాస్తే దీని నుంచి మనం తీయలేం కాబట్టి సిక్స్ టెన్ సిక్స్ జార్ రాసుకున్నాం సిక్స్టీ కదా నైన్ జీరో ఇంకా టెన్ కంటే నైన్ చిన్నది అయిపోయింది ఇంకా మనకు దించడానికి ఏమీ లేదు సో మనకి ఇది బాగా ఫలం సిక్స్టీన్ రిమైండర్ నైన్ శేషం నైన్ సో క్వశ్చన్ సిక్స్టీన్ రిమైండర్ నైన్ ఓకేనమ్మా నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి భాగఫలం మరియు శేషంలోకి అనుగుణంగా మీరు ఏం గ్రహించారో రాయండి సో భాగఫలం మరియు శేషానికి అనుగుణంగా అంటే ఈ ప్రాబ్లమ్స్ మనం చేసాం కదా ఈ ప్రాబ్లమ్స్ని అనుసరిస్తూ మనకి భాగఫలం అంటే ఇది అలానే శేషం అంటే ఇది ఈ రెండింటి ఈ రెండింటిని అనుగుణంగా మీరు ఏం గ్రహించారో ఇక్కడ మనకి రాయమంటున్నారు సో మనం ఒకటి ఏం గమనించామమ్మా ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఆరు వందల ఎనభై ఏడుని పత్తితో భాగించినట్లయితే మనకి అరవై ఎనిమిది శేషం వచ్చింది భాగఫలం వచ్చింది శేషం ఏడు వచ్చింది ఓకే ఇక్కడ చూస్తే మూడు వందల తొంభై ఎనిమిదిని పత్తితో భాగిస్తే ముప్పై తొమ్మిది శేషం భాగఫలం వచ్చింది ఎనిమిది శేషం వచ్చింది ఇక్కడ రెండు వందల ఎనభై ఎనిమిది ఎనభై తొమ్మిదిని పత్తితో భాగిస్తే ఇరవై ఎనిమిది భాగఫలం వచ్చింది తొమ్మిది శేషం వచ్చింది ఇక్కడ నూట అరవై తొమ్మిదిని పత్తితో భాగిస్తే పదహారు శాసం భాగఫలం వచ్చింది తొమ్మిది శేషం వచ్చింది సో ఇక్కడ మనం గమనించినట్లయితే పదితో భాగించినప్పుడు మొదటి ఇది విభాజ్యం అంటాం కదా సో దీన్ని విభాజ్యం అంటాము విభాజ్యంలో ఉన్నటువంటి మొదటి రెండు సంఖ్యలు భాగఫలంలోను తర్వాత సంఖ్య శేషంలోనూ రావటాన్ని మనం గమనించాం చూసారా ఇక్కడ కూడా విభాజ్యం దీన్ని విభాజ్యం అంటాము సో విభాజ్యంలో మొదటి రెండు సంఖ్యలు భాగఫలంగాను తర్వాత సంఖ్య 
శాస్త్రంగాను రావటాన్ని గమనించాను చూసారా ఈ రెండు సంఖ్యలు భాగఫలంలోనూ తరువాత సంఖ్య శాస్త్రంలోనూ రావటాన్ని గమనించాను ఇక్కడ కూడా ఈ రెండు సంఖ్యలు భాగఫలంలోనూ ఈ సంఖ్య శాస్త్రంలోనూ రావటాన్ని గమనించాను అవునా కదా సో అదే మనం ఇక్కడ రాసుకుంటాం భాగఫలం మరియు శాస్త్రంలోకి అనుగుణంగా మీరు ఏం గ్రహించారు రాయండి అంటే విభాజ్యంలో ఉన్నటువంటి విభాజ్యం విభాజ్యంలో ఉన్న సంఖ్యలో సంఖ్యలో మొదటి రెండు మొదటి రెండు అంకెలు అంకెలు భాగఫలంగాను భాగఫలంగాను తరువాత సంఖ్య తరువాత అంకే శాసంగాను శాసంగాను రావటం గమనించాను ఓకేనా అదే రాసుకుంటాం నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి వన్ నైంటీ సెవెన్ డివైడెడ్ బై టెన్ సో ఇక్కడ మనం ఇక్కడ చూసాం కదా పైన టెన్త్ మనం భావిస్తే ఏ విధంగా వస్తుందో మనకి ఇప్పుడు చూసాం కదా సో అట్లనే ఇక్కడ మనం చేస్తాం వన్ నైంటీ సెవెన్ బై డివైడెడ్ బై టెన్ అనేటప్పుడు టెన్త్ మనం భావిస్తే మొదటి రెండు సంఖ్యలు మనకు భాగఫలంగా వస్తాయి తర్వాత సంఖ్య శాసంగా వస్తుంది సో క్వశ్చన్ నైన్టీన్ అవుతుంది రిమైండర్ సెవెన్ అవుతుంది చేసి చూద్దామా చూద్దాం వన్ నైంటీ సెవెన్ డివైడెడ్ బై టెన్ సో టెన్ టూ జార్ ట్వంటీ అయిపోతుంది కాబట్టి టెన్ వన్ జార్ టెన్ రాస్తాము ఇది నైన్ ఇది జీరో ఇది సెవెన్ ఎంచుకుంటాం టెన్ కంటే నైన్ చిన్నది కాబట్టి సెవెన్ ఎంచుకుంటాం సెవెన్ టెన్ టెన్ జార్ హండ్రెడ్ మనం రాయలేం కాబట్టి దాని ముందు సంఖ్య నైన్ టెన్ నైన్ జార్ నైంటీ సో ఇది సెవెన్ అవుతుంది సెవెన్లో జీరో తీస్తే సెవెన్ నైన్లో నైన్ తీస్తే జీరో సో సెవెన్ వచ్చింది చూసారా భాగఫలం నైన్టీన్ వచ్చింది శాసము సెవెన్ వచ్చింది ఓకేనా మనకు ఎంత వస్తుందమ్మా నైన్టీన్ అనేది వస్తుంది ఓకేనా ఇక్కడ చూసారా టూ హండ్రెడ్ డివైడెడ్ బై టెన్ ఎక్కడ ఎంత వస్తుంది చెప్పగలరా మొదటి రెండు సంఖ్యలు భాగఫలంగా వస్తుంది తర్వాత సంఖ్య శాసంగా వస్తుంది క్వశ్చన్ ట్వంటీ రిమైండర్ జీరో చేసి చూద్దామా టూ హండ్రెడ్ డివైడెడ్ బై టెన్ సో టెన్ వన్ జార్ టెన్ టెన్ టూ జార్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఉంది కదా సో టెన్ టూ జార్ ట్వంటీ జీరోలో జీరో తీస్తే జీరో టూలో టూ తీస్తే జీరో ఓకేనా ఇప్పుడు మనకి ఇంకా ఉండాల్సి ఉండాల్సింది ఏముంది జీరో ఉంది సో జీరో మన కింద దించినట్లయితే టెన్ జీరోస్ జీరో జీరోలో తీస్తే జీరో సో రిమైండర్ మనకి జీరో వచ్చింది అవునా సో ఒకటి చూడండి ఎంత వచ్చింది క్వశ్చన్ ట్వంటీ వచ్చింది రిమైండర్ జీరో వచ్చింది బాగాఫలం ట్వంటీ శాసనం సున్నా సో మనకు ఎంత వచ్చిందమ్మా బాగాఫలం ట్వంటీ వచ్చింది ఓకేనా ఇక్కడ మనకి బాగాహారం చేయకుండా బాగాఫలం శాసనం తెలియజేయండి అన్నారు సో మనం బాగాహారం చేయకుండానే మనం ఇక్కడ వీటిని చేసుకున్నాం ముందుగానే మళ్ళీ మీకు అర్థం కావడం కోసం ఇక్కడ నేను చేశాను ఓకేనా నెక్స్ట్ చూద్దాం ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి తప్పకుండా బీఆర్కే నాలెడ్జ్ యూట్యూబ్ ఛానల్ మాత్రం సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం